اسلامی باتیں لے کر اسلامی چینل سے آپ کی حکومت میں ایک بار پھر کاری محمد ریاض قریشی آپ کی حکومت میں حاضر ہوں تمام سننے والے ناظرین کو میرا السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام سننے والے ناظرین کو میں آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ماں باپ کا ادب کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کیسا کرنا قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ ماں باپ کے لیے نصیحت کی گئی کہ ایمان والو جب تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان سے محبت کرو اگر وہ بیمار ہو جائے تکلیف میں مبتلا ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے کمزور پڑ جائے تو انہیں افتق نہ کہ یہ قرآن میں اللہ پاک انسان کو ماں باپ کی نصیحت کر ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہم لگا سکتے ہیں کہ ہر مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں نماز میں فرض سنت نفل ہر نماز میں ماں باپ کے لیے خاص اللہ خاص طور پہ حالیہ دور میں جو ماں باپ کے ساتھ سلوک ہو رہے جو یہ نئی نسل کر رہی ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ہو ان کی آواز سے زیادہ آواز تو ان کے اوپر چیخ کے نہ پڑو جو شخص ایک بار ماں کو مسکرا کے دے اللہ پاک ایک قبول حج اور عمرے کا سواب عطا کر ایک بار جو مسکرا کے ماں کو دے اللہ اس کو حج اور عمرے کا سواب دیتا ہے وہ بھی قبول آپ دن میں دس بیس تیس چالیس پچاس حج کریں کیوں نہیں کرتے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس کے باوجود ماں کے ساتھ ایسا بڑھتا ہو کہ ہم ماں آواز دیتی ہے بیٹا بیٹی اگر بیٹے کو آواز دی ہے اول تو اس نے سن لی یہ حال ہے اس وقت جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی کیا ہے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری نشانی یہ ہے کہ اس وقت اولاد اپنے ماں باپ کو گالی ہیں یہ آخری نشانی 
کہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیز کریں گی گالیاں نکالیں گی مت بنو قیامت کے نشان یاد رکھو ماں باپ کا ادب کرو آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں حج کریں سکات دیں اللہ کی راہ میں دیکھیں روز لگائیں روز قرآن پڑھیں ساری رات نفل پڑھیں ساری رات عبادت کریں وہ رو کے نفل پڑھیں اور ماں کے ساتھ بدتمیزی باپ کے ساتھ بدتمیزی قسم ہے اس ذات کی کہ آپ کے تمام امال کو برباد کر دیا جائے کسی کام نہیں آئیں گے آپ کے ہم آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ راضی جس سے اس سے میں راضی اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی اور جس سے اللہ راضی سیدھا چلے یہ صرف اور صرف ماں باپ کے ادب کی وجہ سے اور جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس نے اللہ کے رسول کا دل اور جس نے اللہ کے رسول کا دل دکھایا اللہ اسے ناراض ہو اور جس سے اللہ ناراض ہو اسے نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت دنیا میں یہ رسوا ہوگا آخرت میں رسوا یہ ہے وستاخ ماں باپ کا یاد رکھ لو بیٹے کو یاد رکھ ماں باپ کا مجھے آواز میں بات مت کرو ایک شخص آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوری تھا نزا کی حالت میں کہ جان یہاں کی کئی دن گزر گئے اس کی جان نہیں نکل صحابہ کرام نے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہو رہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے اس کی جان نہیں نکل گلے میں اٹکی ہوئی لوگ دعائیں کر رہے ہیں اس کے پاس بیٹھ کے لوگ دعائیں کر رہے ہیں کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی اس کی جان نہیں نکل آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے جب دیکھا کہا کلمہ پڑھ اس سے کلمہ نہیں پڑھا گیا آپ نے پھر کہا کلمہ پڑھ اس سے کلمہ نہیں پڑھا گیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کی ماں زندہ ہے کہ جی یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کو بلاؤ اس کی ماں کو حاضر کیا گیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عورت یہ بتا کیا تو اس سے راضی ہے یا ناراض ہے عورت کہتی ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے عمال کیسے تھے وہ عورت کہنے لگی کہ اس کے عمال اس کے عمال کے کیا کہیں پانچ وقت نماز تحجد گزار پوری رات قرآن پڑھتا سب کے ساتھ اس کا اخلاق سب کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آتا رزق کے حلال کھاتا کوئی اس میں عیب نہیں تھا میں گرنٹی عورت کہتا میں گرنٹی دیتی ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو اس سے نراز کیوں ہے کہا اس نے میرا دل دکھا یہ مجھے گالیاں دیتا میرے سے اونچی آواز میں بات کیا کرتا میں تو اس کو معاف نہیں کروں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو کیا اس کو معاف نہیں کرے گی کہا نہیں کروں گی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا کہ اس کو اٹھاؤ اور آگ میں پھیل بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ 
माँ का दिल एकदम फट पड़ा कि नहीं मेरे बच्चे को आग में ना अच्छा तेरे बच्चे को आग में नहीं गए उसको माफ कर कहा मैंने माफ किया जैसे ही माँ ने माफ किया आप हजूर सल्लम ने वक्त देखा कि उस शख्स ने कलमा पड़ा उसकी जान तो याद रख लो माँ बाप का आदम उसने सलूक से पेश आ वरना ना दुनिया ना आखिर हमारे कोई अमाल किसी का मिलते हैं अगले प्रोग्राम में इन शीज़ असल वरम्ह वरक अल्लाह